水マーベル第4話感想会ということでございまして、画面がちょっと賑やかなところが一部分ございますが、<笑><笑>えー、今回はこの4人で語っていきたいと思います。それではメンバー紹介でございます。まずは私、バッファローゴロー竹若です。よろしくお願いいたします。そして、うん、作家の森笠です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてゲストお二方来ていただいております。まずはいつもありがとうございます。ライターの洋平ペンギンさんです。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そして今回はですね、えー、ガリンペロの大場さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい,い、というわけで早速カマラちゃんがドドーンと<笑><笑>、えー、来ておりまして、まあ今回はね結構ねそのね。えー、青色の服みたいな部分もちょっとねちらちらと出てきていよいよっていった部分でございますが、うんえー、皆さんといろいろ語ってまいりたいと思います、えー、まずはですねそうですね大場さんが初参加ということでございますので、えー、1話から3話そしてまあ4話のちょこっとしたポイントなり、えー、ちょこっとした感想をいただきたいなと思いますよろしくお願いしますあはい、えー、そうですね水マーベルまあはいえー、割と比較的こう新しめのキャラクターですけれども、まあ、ドラマにあたってなんかこう能力の設定がちょっと変わってたりとか、うんねえーまあ、あとはそのなんでしょう久々にこうオリジンというか、うんえー、ヒーローになる前の人からヒーローになっていく過程みたいなのがちょっと描かれるっていうので期待してたんですけれども、はい、まあ毎回。毎回毎回ちょっとねこう面白い感じで<笑>、うんえー、進んでますし1話あたりのねなんかこうお母さんとのこういさかいみたいな感じのも、はい、まあよくあるけれどもどっちの気持ちも分かるなみたいなのから、うん、もうどんどん自分のこう出世の秘密に迫っていくみたいな展開非常にちょっと楽しみいくんで見てますけれども、うん、まあここから。どう転がっていくのかなっていうちょうど4話でね,でねまあいろいろありましたけれども、うん、まあちょっと今後に行きたいという形で是非、ね、<笑>ともちょっと見ていきたいところですね。<笑>なるほどね後半戦が期待大ということでございましてよろしくお願いします。えー<笑>さあそれではですね第4話ちょっと語っていく前にですね第3話配信分の時にですね皆さんが書き込んでいただいたあそちらをご紹介したいと思いますので森川さん君よろしくお願いします。はいまずですね、那須丸さんからですね、えー、ありがとうございます。えー、那須丸さんがちょっとなんか、どっかのネットの記事かなんかで見たいそうなんですけど、えっと、カマラ役の、カマラ役と、えー、アメリカ・チャベス役の人が、うんえー、一緒にご飯をに行って仲良しに、仲良しになるという記事があったそうなので、うんえー、なんか、このタイミングで、なんか、アメリカ・チャベスのカメオ出演とかもないですかね。うんなるほど、なるほど。<笑>ちょっとまだ、えー、カメオ系の、そのなんか、ビッグネームが出てきたりとかしない。ね、なんか一番なんか4話がね、来るかもと言われてたのに。うんはい、ね来なかったですね。ねであと、一番なんか、キャラクター勘弁をしやすいような、ムーンナイトとかに比べたら、だいぶ出てきやすそうな環境なのに、うん、まだ、その、他の他のマーベルキャラクターが出てきてないっていうのは、これは。うんはい最後にドンといでかいのが来るのか、それとも今回はちょっとカマラちゃんに集中するのかっていうのは、ちょっとそこも気になるところでございます。確かにね、まあ、あまり頼らなくてもね、はい、クオリティ的にもすごく見れるドラマをね、はい、作ってるっていう凄さもありますから。はい。はい、もう一つですね、えっと、前回のちょっと、はいえー、武器の件でですね、ちょまたスパイダーハムさんがちょっとリクエスト、うん、<笑>無茶ぶりを僕らがしてしまったので、特<笑>派、えー、員みたいになってましたね。<笑>はいえー、ちょスパイダーハムさんが、えーちょっと調べていただきました。ありがとうございます。スパイダーハムさんからですね、えっと、リクエストをいただいたので、自分なりに、えっと、カム、カムランの武器を調べましたと。うん。で、こちらの武器は、えー、東南アジア発祥で、ロープの両端に、えー、重りがついている、狩猟を目的とした、狩猟を目的とした、投敵や打撃系の武器、ボーラを元にしているものではないかなと思います。で、まだ17歳なんで、えー、個人的な武器をも出されてるんじゃないかなと。うん。攻撃的なやつではなく。はいはいはい。あとですね、スパイダーハムさんはですね、奇跡的にクランデステインの、えー、1号を持っていたそうで。えー、えー、<笑>すごい。すげえ。<笑>えで、久々に読み返したらドラマと全然違う設定だったのでびっくりしました。<笑>いやそう。<笑>あの、まあ
、確かに言われてみれば服のカラーリングとか寄せてんだなって後で見直して思ったんだけどなんかグリーンの服着てる人とかがメインのキャラにいるんですけど、はいはいはい、コミックには一応グリーンの服を着た人が出てきたりとか<笑>してるので緩やかには寄せてんのかなとは思いましたけど,どいやでもすごいですね、はい、ねえ偶然にしてはそう、ね、あのもしかしたら1号は値段が上がってかなこういうもん、うん、そういうもんで<笑>、はいはい、あのコミック結構投機目的でやり取りがされてた時代もあって、うんはいまあ、今もまあ比較的そうですけどやっぱりあの初登場号って、うん、あの映像化されるとちょっと値段上がるんですよね、うん、そうそう、まあ、大なり小なり、うん、水もアベルとかも多分結構高いんじゃないかなもう今その今ず初版は。<笑>僕今ずっとシーハルクの,あの初登場を探してるんですけど、相場が5万ぐらいなんですよ。ジョン・バーン,ジョン,バーンの,その初登場じゃなく、あの仕切り直しの1号なんですけども、そういうのでも5万とかするんで。あまあ、ドラマとかが、ねはい、始まるとまたさらにということでした多分ドラマが始まるタイミングぐらいでみんな値段がくっくっと上がって、うん、ムーンナイトとかもやっぱりちょっと店頭に。お金始めてきてき、うん、そういうでも今,今ちょっとシャシャッと調べたけど、はい、あのあれですね初版の1号はミズ・マーベルに関してはそんなにはしないけど、うんえっと、なぜかというとあのすげえ量流通したはずなんですよこれあなるほどあ人気のご一家なんで、うん、なんだけど、えっと、このあと出てくるレッドダガーの初登場号は高い。うんあのとちりシリーズの途中なんでそんなにまず数が出てないでまさかみんな,なんていうの映像化されるとは思ってるあいやそんなことないわでも今ファーストプリントのミズ・マーベル6000円超えてるわ一冊<笑>でイベイでねちらっと見ただけだけどうん、うん、まあでもやっぱりあの映像化されるだけで、はい、そうやってグッと上がったりするんで。うんやっぱ新しいのは分からない。買った方がいいってことですね。レーティングするために、あの、見たことあるかなあの、箱にこうやって、はいはい。プラスチックな箱みたいなやつに入れて、うん、あの、グレードを決めるっていうのがあるんですけど、はい、そういうのにやっぱ入ってると、うん、やっぱちょっとその、保管用というか、コレクション用なので、やっぱまあまあな値段するやつがあって回ってますね。なるほど、なるほど。いやはい、まあ。ね、あの、コビック呼ぶもんなんで、ぜひ読んでくれればと思うんですけど、<笑>はい、あのそれはそれとして、うん、あの記念にあのあ、これは面白いから、例えばそのデジタルとかで買っても記念に買っとこうとかしておくと、うん、結構コレクションとしても楽しいんじゃないかなとは思います。はいねはい、いろんな楽しみ方の一つとして、はいうん、コミックを手元に。ててくださいはいはい、ありがとうございます。<笑>というわけで、今回この2つをご紹介させていただきました。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございます。今回の4話に関しても皆さんのご意見いただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、えー、どんな内容でもいいので書き込んでいただければと思います。はい、ではですね、ミズ・マーベル第4話、えー、皆さんと一緒に語ってまいりたいと思います。タイトルがレッド・ダガーズ。ということでございまして、もう登場を予感させるようなタイトルでございました。<笑>はい、いつも通りマーベルのタイトルがありまして、今回はもう、えー、いつもの音楽じゃなしに、民族音楽、えー、パキスタンの音楽ですかね、えー、っていうようなところが流れておりまして、飛行機の中、えー、からスタートということになりました。はい、パキスタン行きの中、えーまあ、結婚式を台無しにしてて、お母さんはちょっとプンプンと怒ってると。えー、でも、おばあちゃんのためにちょっとね、行きますよという感じで、えー、ガマラちゃんと、えー、アミ、えー、お母さんと一緒にっていう感じになりました。やっぱ、これって結構アメリカに出て行った人たちにとって、パキスタンに戻るっていうところは結構大変なことなんですかね。キスタンってアメリカからだとどういうふうに行くんでしょうね、今。<笑>直行便とかあんのかなとか、そういうことはちょっと気にはなった。あの、うん、前のエピソードで多分、なんか20時間だか何時間だかかけてきたみたいなことを言って親戚が出てくるシーンがありましたけど、はいはいはい、相当大変だと思いますね、はい。その飛行機の旅行としては、あの、別に行くのが大変、なんかルール上大変とかそういうのは別として、うんうんうん、あの、本当に反対側ですかなるほど、なるほど。<笑>マウラという各,各空港はあ、ニュージャージーにも空港あるんですけど、ニューアーク空港かな。うん、ニューアーク国際空港かな。うんうん、でも、そことかも意外とその、うん、方向によっては直で行かないとかいうのも、一、うん、回そのロサンゼルスの方のラックスとかに行って、便を変えるとかいうルートだったり、それこそ
、えー、インドに行ったりとか、うん、の方の飛んでそこから行くとかとはもしくはアジア圏の空港に一回泊まって例えば日本だったり、うん、韓国とか、うんね、そういう中国日本、はい、韓国に一回かもしくはタイかなぐらいまで飛んでくっていうのが、うん、アメリカの西海岸とかだったらありえそうなルートですよね、うんうんうん、多分渡りやすいと思うんですよ、うんうん、なるほどねえうう形も多い結構なかなか大変なっていう感じの中、うんえー、まあ家族全員じゃなしにお母さんが一緒に来るってまあこれもやっぱ母方のね家系が、えー、このシリーズはなかなかね重要だということでございまして、えー、で、えー、空港に着きましたあまあこの中でも、えー、なきやちゃんにねえー、誤りのメールみたいなのをね、えー、送ってたり、でもまだちょっと返事がなかったりとかいうことで、ね、あの能力が見られて黙ってたこと、一見以来、まだちょっとね、えー、揉めてるといったところでございまして、これが帰ってからどうなるのかみたいなところもあるとは思いますが、はい、えー、パキスタンに到着いたしまして、えー、いとこ、ね、ちゃちゃおじさんの子供たち、ねえー、がやってまいりまして、出迎えてくれてきました。えー、そしておばあちゃんがえー、登場いたしまして、ね、お母さんとも,うもっともっとつんけんしてるのかなと思いきや、まあ、とりあえず、えー、抱擁して、えー、っていう感じになりました。で、まあ、とりあえず家に行きましょうということになりまして、夜に着いてもなんか朝になってましたね、結構ね。<笑><笑>どんな時間経過かなんかちょっと分かりませんが、すごい、はい、大変な<笑>、まあね。なんやかんや大変そうな感じがありますが、はい、家に着きますと。結構豪邸でしたね、うん、あれはパキスタンでもまあまあ大きなお家なんじゃないですかね。どうなんでしょう。でもまあ<笑>確かにちゃんとした。ねえ。だってあのドア開けてました。ドア開ける人いるぐらいの豪邸でしたよね。ねえ。まあなんかどういう設定なのかはちょっとわかんないけど。まあでもねそもそもあのアメリカに人を送ったりはできるぐらいの。うんあれではあったんでしょうかなるほど。それなりにお金があるのかななんて思ったりはしますけど、はい。まあちょっとその辺はまだディテール的にわかんないです、ね。事情がなかなか。いいうちのじゃないかとは思うけど。うんはい、まああと、なんかあの親戚、じゃあいとこの子たちは、おじさんたちの子供なんで、あんまり能力とかは関係ないんですかね。やっぱ母方は絡んでない,い。<笑>あんま親戚出すとみんな能力者になってしまうんで、<笑><笑>あの、ちょっと遠くしてんじゃないかなっていう。なるほど。気はしましたね。ねおじさん側ですからね。そうそう。コ,コミックだともうちょっと近めの親戚出てくるんですけど、うん、ちょっとそうするとやっぱりほら、疑問が生じちゃうんで、遠、う、目、ん、にしてんのかなっていう感じはしますね。<笑>はいはいはいっていうことですね、はいはい、っていうところで、まあ、一つの部屋を、えー、カマラちゃんが覗いてみますと、まあ、アトリエみたいな感じで絵,や、えー、絵がいっぱい描いてあるっていうところで、まあ、お母さんおばあちゃんが、えー、いろんな記憶写真は全然残ってないので、えー、絵として、えー、記憶するしかないんだよということで、まあ、ひいおじいちゃんの写真は1枚ありましたが。えー、アイーシャ、えー、ひいおばあちゃんの、えー、写真はなくて、えー、いろいろ補足しながら自分で絵を描いたっていうところでございまして、えーまあ、そこで、えー、おばあちゃんに、えー、この、まあ、旅の目的でもありますバングル、えー、どうしてバングルをみたいなところのいろいろ話を聞きましてもういきなり私たちはジンだということでね<笑><笑>衝撃の国版君をね,もうね当たり前のように言われておりますが。まあ、重要なのはそういうことじゃないんだよということで、まあ、バングルが私の命を救ったっていうところでございまして、まあ、あの分離独立の最中でございましてっていうところが言っておりました。で、まあ、この時にあの、えー、星に、えー、導かれてっていうようなエピソードを持ちと、えー、最終列車に、えー、おひいおじいちゃんのもとに、えー、戻れたっていうようなところがありまして、まあ、いろいろ自分探しみたいなところ。うんそういうところをなんかいろいろ頑張りましょうということになりました。まあ、かけらの美しさもね、われわれは分かるみたいなことも言っておりましたが、うん、ね、なかなかまだまだ能力に関してはミステリアスな部分もあるのかなというところでございますね。はい。はいまあ、そして次の日、えー、ここでいとこと、えー、母親とランチっていうことで、なんか、ここでジーンズがドレスコードに引っかかってみたいなこと言ってましたね。はいはい。ねそうですね。まあ、やっぱり普通なんじゃないかな。うんうんうんうん、結構、あの別に普通にパキスタンだからとかじゃなくて、はい。あの、お店側が。ところは結構あるとは
思いますね。うん、ねでなんか食べてた料理がパ,パニプリっていうやつですかああはい。<笑>なんか辛いって言うてカマラちゃん怒ってましたが。うん、ね,ねあれってあれ多分あのインドのなんか、うん、なんて言ったのあれ多分、はいはい、まあちょっと俺も直接食べたことがあるわけではないんだけど、はい、あの結構よく出てくるパリパリのなんか、うん、なんていうのお,かお菓子みたいな多分位置づけとして食べてるんだけど超辛い、はい、<笑><笑>なんか中になんて言うんでしょうね、はい、なんか日本で言ったら何みたいなのがちょっと難しい、うん、食い物だなって思うんですけど豆とか,、うん、かそういうのが入った、まあ、スナック菓子みたいな、えーこれねまあ、多分日本でも、はい、俺結構見たことがそれなりにはあるかな。インド料理、まあ、ネパール料理、インドネパール料理屋さんだと、たまーにあるところ、あるかなっていう気はしますね。食べようと思えば、あの、やっぱり、<笑>えっと、ネパール料理とかだと、桃とか、はいはい、餃子みたいなやつとかは結構あったりするんですけど、はいはい、パニプリエット、あの、まあ、見かければあるかな。うん,うん、うん。あの、ラストで食べてた、買ったーいっつってたやつもあるんですかね<笑>あれは多分、お店で食うもんじゃないんで。<笑>あれはなんかお菓子みたいなやつでしたっけと思うんですけどね。ママが好きなお菓子って言って。そうそうそう。<笑>あ,れあれは,俺はあんたのために買っといたやつ、私が。コーヒーだことなかった。<笑>うん。なんかね、かあの、食べてるやつは、それなりにこのドラマ出てくるやつは、それなりには日本で食えないみたいなやつでしたけど。うん。うんあの最後のね、ちょっと先走って話をしちゃうけど、最後のお菓子の方は、もしかしたら売ってるかもしれないですけど、ちなみにあの日本だと、ねえっと、パニプリに関しては、作るための素材もスナック屋さんに、うん、あ、スナック屋さん、ごめんなさい、スパイス、インド系のスパイスとか売ってるお店だと、はいはい、あの、元、うん<笑>うん、<笑>味付け用の元なのかなスパイスミックスが売ってたりすることがあって、はいはい、見かけたことが何度かあるので、うん、あとはひよこ豆で作るのかな多分、そんなやつなんです、うんうん。家で作ろうと思えば、あとね、皮も手に入ると思います。あの、うん、なんか米粉かなんかできてる皮なのかな多分、まあね。なんか、それもあるんで、自宅で作ろうと思えば作れなくもなさそうなやつですね。うんうんまあねまあ、カマラちゃんの家庭はやっぱりお父さんもそうですけど結構甘いもん好きなんですかね。<笑><笑>だからあんまり食卓にね地元の辛いものみたいなのが出てこなかったみたいな感じですかね。うんかうんうん、なんか辛いものに過剰に反応してましたからね、カマラちゃんがね。<笑>でもまあ多分尋常じゃ辛いだな。<笑>ええー、なるほど。<笑>あの、多分平均的アメリカ人からすりゃそれなりに辛いもん食っているかもしれないけど、はい、やっぱ本場のやつとかちょっと手加減してないのが<笑><笑>あると思うんで。なるほど。辛いのかなこっちの人結構辛いの大丈夫ですからね。異常に辛いお菓子とか人気ですか日本もまず、日本はでもやりかし、すごく好きな人か、もしくは基本はあとはそんなにめちゃくちゃ辛いやつって食べない,ない。はいはい。だから、だけどにこっちはもう辛いのって言ったら。あ、そうそうそう。ね、アメリカ結構ね、アメリカ根本的には辛いもん食う文化は強いですよね。ねあのうん、メキシカンとかのやつでも結構ホットなやつあるし、ねうんねまあ、むしろインド系の料理とか、南、うんはい、アジア系の料理とか、あとタイとかも結構食べるじゃん。タイ料理とかも結構食べるじゃないですか。うん、日本もそうだけど、はい、アメリカって結構あるんで、うんね、それこそまあ中華とかがあの、うん、結構。あの日本もそうですけど、比較的調整されてる、はい、<笑>やつであることが多いようですけどね、うん、海外の。ね。まあ、いろいろ、えー、この後市内観光とかも、えー、してましたけども、うん、これってやっぱり言ってた通り、パキスタンでは撮ってないっていう感じなんですかあそこのシーンはおそらくパキスタンでは撮ってないんじゃないかなとは思いますね。えー、あの風景は別撮りしてると思うので、はい、うあ,のあれですけど、はい、多分えー、っと、タイのどこだっけえー、っとね、タイのどこで撮ったバンコクかなで撮ったはずですね、うん、ドラマとしては。すごいねうんまあ、もしかしたらスタジオの可能性もあるけど、あれは多分スタジオじゃないと思うんで、うんうんまあ、結構カーアクションとかもね、その後しないでいろいろやってましたし、ねうん、なかなかの。まあでもあの、ディズニーはその
こ今回ねドラマにも出てきますけどジョージア州のところにすげえ超巨大なスタジオを持ってるんで、はい、んまあでかいアクションやるってなったら中でやろうと思えばできなくはないはずほうあのそうするとやっぱり道通さしなくてよくなったりするんでうんあのもちろんいいんですけどでもまあ基本的には多分外で撮ってんじゃないかな、はい、あの、まあ、ビルを飛んだりするシーンとかはい、あとでまた先ほどした話しちゃうけど、あれパルクールやるみたいなシーンはさすがに、ねうん、セットでやろうとすると巨大ビルの糸を立てなきゃいけなくなっちゃう,う、はい、多分あのタイで撮ったんじゃないかなって感じですね。なるほどはい、もう完全にね、もう雰囲気はパキスタンな感じではございましたが、えー、ここでいろいろ観光してて、えー、いとこの子がね、なんか最も古いカラチの。住民だみたいなことに対して、えー、カマラちゃんがフロリダ的なみたいなこと、えー、言ってましたけどあれ,はあれはどういう意味なんですかフロリダ的なっていうのはまあフロリダはそういうなんか初めに入った場所みたいなところなんですか,か古い州なんですかねなんかその辺はどういうことで言ったのか、ね、これはあれはあの俺も別にそんなに<笑>具体的な州レベルの歴史に詳しいわけじゃない,<笑>はい、えー、そ,うそういうイメージなんだと思ってなんか、ねまあ、いとこもあまりピーンと来てない感じでございます普通に返してましたけどもねはいあの別に人口が密集しているわけでもないとは思うので、うん、どうなんでしょうね,ねだってどういうふうになってるのか,、まあ、なんかマンションとかも結構建ってるようなイメージですけど、うんうんうん、どうなってる、うん、フロリダとはなんかやっぱりあのなんでしょう熱海じゃないですけど、そのお年寄りとかがあのセカンドライフを過ごすとこと、あとは、えー、っとあ、あんまりよろしくない場所と。あの学生たちの、その、えー、なんですか、スプリングブレイクって言われてる、あの、はいはい、春休みになったらみんな旅行に行く。あの大概、そのロスとか、あと、ちょっと上の方のアメリカ、ニューヨークとかの子たちが行くみたいな。そこだとすごく保守的な場所。うん。だとイメージ。ワニがいっぱいいるっていう。<笑><笑>ワニに食われる人が年一回出て必ず出る。なるほど。のがフロリダ。アメリカ,メリカ過酷な。竹の子取りで誰かが死ぬみたいな。<笑>同じようなあれで。<笑>そうそう,そう<笑>、まあ。まあ日本だとクマに。はいはい。クマの人のことは言えない。<笑>ただショッピングモールとかに現れたりするんで。まあ、それ日,本もね日本も住宅街にクマとか出てくるようになって、あんま変わんねえなっていう感じですけど、うん、面白いですね。はい。なんかここでいろいろね、あのー、買い物みたいなんでいろいろ押し付けられてましたけども、物価的にはあれ、どれぐらいなんですかね、500ルピーとかなんか言われてましたけども、ええ、安いですよねあ、あの辺ってね。結構カマラちゃんがひょいひょいとポケットマネーで出してたんで。まあまあ、ね、まあ、え。何百円とかパキスタンのルピーっていくらなんだろうな。ねえ。なんか1、2円のイメージ。あ、違う。あれだ、インドのパキスタンは約2、あ、インドのルピーは、すみません。インドのルピーは2円ぐらいだけど、はい、パキスタンのルピーは、あの、約 0.6 円って書いてありますおお。なるほど。じゃあ、半額。うんまあ、安いは安い、うん。なのね、500ルピーやと大体はじゃあ2、2、300円。そうですね。みたいなことですね。うん。だから。ああ、それやったらね。まあ、あの、何とか払えるかなって。写真高って思いましたよ。<笑>最初、その、なんか、ドルとかの感覚、うお、高いな。円とかドルぐらいの感覚で、高いなって、結構すんなり冬って。うん、出してほしいね。物価的なこと言ったら相当高いと思います。やっぱ観光客にふっかけるネタとして使ってるやつだと思って、日本で言ったら多分、3、4千円、いきなり言われてきてる感じの<笑>。なるほど。<笑>だと思いますけど。はい。はい、まあまあそこでね、写真も撮りながら、えー、お金も払いながら、まあ駅、えー、一番の目的である駅をちょっと教えてくださいっていう感じでございまして、うん、まあ写真、あのね、えー、情報、あの、道への行き、駅への道の行き方はかなり難しいね。<笑>えー、とりあえず左行って、また左行って、ちょっと右行って左みたいな、よくあれでたどり着けるなという感じでございましたが、<笑>えー、なんとか、えー、その案内で駅に行くことができました。さあ、ここで、えー、駅に、えー、着きますと、まあ、立ち入り禁止というエリア、えー、まあ、そこで、えー、ね、えー、もらったマスクをね、えー、いきなりつけて、やはりぴったりでしたね。<笑><笑>ね
はいもう測ったかのようなぴったりのマスクでございましたが、はいうん、この辺のマスクはどうでしょう、やっぱり、えー、ガリンペイロさんとしても、えー、いろいろ、<笑>ねあったら欲しいですね。ね<笑><笑>まあ男女問わずにこれはやっぱつけたいなっていうところが、えーねねまあ、最近アンブレラアカデミーもね、こういったマスクですし。あ確かに<笑>、まああの。ドミノマスクって言うんですけど。はいはいね、あの冷静に考えると、はい、マーベル・シネマティック・ユニバースのキャラクターって、うん、まあ、ドミノ・マスクをしているキャラクターは現状は出てきてないのかな。はいはいうん、ああ、確かに。映画になったキャラあの、マーベルには結構いるんですけど、うん、映画化されているのでなるほど、タイトルキャラクターになってるのではいないか。だから、もしかしたら、あの、うんで、DC の方だと結構。ニセキャップの相棒も、ニセ、ね、キャップの相棒もドミノマスクつけてましたけど、原作だったら。映画がつけてました。そうそうそう。あの<笑>っていうか、えっ、ー、と、バッキーがそうなんですよ。バッキーがそうなんですああ、そうか,そうか、うん。バッキーがドミノマスクのキャラクターで、それを発展させて、うん、違う感じにね。映像化す、映像化するっていうか、はいはい、多分コミックの段階でも、あ、いや、映像化する段階だな。あの、この辺黒く、うん。塗ってたじゃないですか。うん、あれって別に、はいはい、あの、なんか、なんていうのただ単に無意味に黒くなってんじゃなくて、あれは一応、あれドミノマスクの再現ではあるんですけどね。違うアレンジにしてるんです、ね。あの、結構クラシックなコスチュームで、うんえっと、ドミノマスクって。はい。あの、まあ、それこそそういうスーパーヒーローとかだと、うん、あの、えっと、スピリットとか、それもっとマーベルとか DC とかよりもっと前のような感じのキャラクターがしてたりとか。うんあと、えっ、ー、と、まあ、ちょっと変形して、変、形が微妙に違いますけど、あの、グリーンホーネットのカットとかしてますけども、はいはいはい、まあ、一応、<笑>ね、あの、後にキルビルで<笑>使われたから、みんなはそっちの方で覚えてるかもしれないけど、はいはい、っていうので結構クラシックデザイン。なるほど。やつなんですよね。なんか、本当は多分、あの、原型としては、あの、なんていうの、泥棒とか強盗がしてた、こういう、ここにするマスクで、はいはい、あの、後にタートルズとか、うんそうですね、<笑>が導入して、あとは、えっと、ゾロとかですね、うん、がしてるようなイメージの、それからの発展の中、はい、ここで、ここにパカはめ込むことによって、<笑>あの、装着できるマスクという、紐がついてるわけじゃない。はいまあ、今回のやつは、あの、うん、ちゃんとリアルな設定で、はい、紐ついてましたけど、ね、やってましたね。<笑>実際の漫画とか見ると、この辺に紐ついてないんで。はい。あのどうやってくっついてんだよって思うけど、<笑>今回のやつはちゃんと紐がついていることを強調する使われ方してました、ねうん。はいはいはい。はいえー、っていうところで、まあ、立ち入り禁止エリアに、えー、謎があるんだ、えー、解明できるだろうということで入っていきました。まあ、ここでアントマンの、ね、ウォールアートがありまして、うん、小さくても偉大になれるみたいなメッセージがあったりとかして、これは、うん、でもパキスタンにね、この。えー、アントマンがっていうのもまあね,ね地球規模の活躍したんで、うん、<笑>だしなんか露出がメディア露出が多い特,、ね、特別多いというキャラクターであるっぽいのでアントマンはミュージカルでもね多大なねいやむちゃくちゃな実話があったんですよね<笑>なんであそこにアントマンがいることになってんだろうと思ったけど、ね、アントマンいたことにしたんだな話の中で<笑><笑>次のアントマンでなんかわかるんですかねなんかなんでそんなに人気になっ、ね、だって人気がないっていうギャグだったじゃないですかエンドゲームの時誰も興味を持ってくんないっていうことだったじゃないですかでそれをなんか急に<笑>だってアントマンってあのストキャラクターのストーリーを見ると、その映画の中でのストーリーを見ると、はい、出所後、えー、ヒーローとして活動を始め、いきなり刑務所へ行く<笑>キャラなので、<笑>あの、全然、まあ、脱獄しちゃうけど、その後、うん、そもそも外へ出てる期間、アントマンとして外へ出てる期間が比較的短いんですよね。<笑>はいはい。あの、もちろん、えっ、ー、と、で、あの、エンドゲーム、インフィニティ・ウォーとエンドゲームの間でも、うん結構<笑>あの、なんていうの、出てこないじゃないですか。はい、外へ、ナントマンとして出てたわけじゃなくて、うんとあの、エンドゲームの段階で戻ってくるみたいな形になってたから、はい、なんかなんかここ数年で、ね、メディア露出を、うん、まあ、どの組織に所属しているわけでもなく、はい、特別訓練も受けていないので、うん、<笑>なんかさメディア対策をしてくださいとか言われてない<笑>。身軽なシートとか組んでないから、なんか適当なことを言ってしまうんです、ね。まあ、<笑>ポッドキャストも人気は言うてましたし
、ねえ、ね、好き勝手自分で勝手に歴史を改ざんして<笑>、大活躍したみたいに言ってる。見えないけど、見えないけど、いたんだと主張するのは簡単なんです<笑><笑>はい。まあね、民衆たちはそれを鵜呑みにして、<笑>えー、祭り上げてる感じではございますが。<笑>アントマン、アントマンの映画でその話がどれぐらい取り入れられるかはちょっと、まだ分かんない。あの、同時に作ってるはずなんで、あの、ミズ・マーベルでそういうネタが出てきたよってなったら、ペイトン・ディードのことなんで、うん、まあなんか導入しそうでは、ね、監督の感じからすると。はい。ありそうではありますけど、うんちょっとねまあ、あることないこと言ってるシーンね、楽しそうでございますからね。<笑>はい。あるかもしれないですね。期待していきましょう。ね、は,い、はい。まあそうしてるとこ、えー、そこにですね、ダガーがストーンと刺さって、うん、何何何っていう感じでございまして、えー、いきなり、えー、スカーフをした、えー、少年が現れてまして、ヌールを感じるというところで、<笑>まああのえー、いきなり戦闘ということになりましたが、ここの戦闘もなかなかいい戦闘でしたね。そうですねえー、守りながら攻めながらみたいなところ、うんえー、足場を作りながら、やっぱこの能力はかなりなんか便利だなっていう感じの、ね、戦闘のシーンが、ね。どんどん反射神経が上がっていて、うん、やっぱ訓練した成果なのか、うん、<笑>物語上反射神経ないと<笑><笑>、はい、<笑>ちょっと、まあ、微妙な。え絵面になっちゃうからなっていうのもあるかもしれないです、はいはいはい。まあでもそれ以外の身体能力が向上していないようで、うん、別にあの、はい、ダガーがかっこよく投げられたりはしないんで。<笑>ねえ、カロンカロンカロンと。うん、そう。ミスマルっていうカバラはね、はいうん。その辺のバランスが素晴らしかったなというところでございますが、はい、まあここでも結構なんかね、えー、まあ。その、えー、男の子カリーム、えー、という名になってくるとは思うんですが、はいえー、結構おしゃべりしながらね、えー、いろいろ戦闘とかもよかったですねなんか地名の T シャツいけてるのとか、えー、<笑>アメリカから来たのかいやカナダから来たかもよみたいなことであったりとか、まあ、それはあの、うん、役者役者ギャグな感じではありましたね<笑><笑>やっぱこのやっぱアメリカ人もうカナダ人も一緒に含められるみたいなことはやっぱりあるあるな感じなのな一緒に含めないでくれっていう感じはあるそういう方ね<笑>一緒にしないでねお互いになんかそんな感じ<笑>特にアメリカ人は嫌です嫌がります、うんうんうん、カナダ人ってなるほどね<笑>そうだ、まあ、メディカナダ人はカナダ人でやっぱりそのアメリカ、うん、ああ北アメリカではあるけどアメリカじゃないから俺らみたいな感じ、うん、そうですねあの北米に本当に住んでんない人だとカナダ人とアメリカ人を見分け,見分けるというか、その喋りとかで見分けるのは結構困難で、うんね、一応あるんですけど、えー、あのえー、っと独特な、えー、っていう。グッデイ、グッデイ、グッデイじゃん、グッデイ、グッデイ。でもそんな人、そんな人本当に一部グッデイって言っ<笑>難しい。グッデイ、あと,、えー、あとはえい、えい、えい、だよね、みたいなので、えい、ー、っていうふうに最後につけるんですよ。それは、カナダ人がよくやりがち。でもそんな、<笑>僕はでもちょっとだけカナダ人聞いたことないです。<笑>もう今今あのアメリカ人がカナダ人はこうみたいな、あの真似をモノマネをするときとかにネタとして使われるけど。どカナダ例えば北海道に北海道に行ったときに何々だべっていう人はあんまりもう、まあね、で見かけない<笑>。昔のドラマとかのイメージとかね。<笑>だとは思うんですけど、うん、どいいっていう人は僕はまだ会ったことないです。<笑><笑>まあ、おじいちゃん、おばあちゃんぐらいになってたら、もしかしたら言うかもしれないですけど、今の若い子は。あとですね、あと、えっ、ー、と、レッドダガーがあの一言あの、Come with me if you wanna live っていうセリフを言うんですけど、はいはいはいはい、あ,かあれは、あれはターミネーターの。うん死んだくなきゃついてこいっていう。あれカイドが最初言ったんです。それともあのターミネーター自体が言ったんですかターミネーター2ー。あいやいやいや、えっ、ー、と、最初は、えー、とカイル・リーズが言って、でうん、2で,もう一回で、えーと、ターミネーターがそれを言うっていうギャグをやって、なるほどで、最近のターミネーター新起動か。はい、<笑>では、えっ、ー、と、それを、えー、全然覚えてない。サラコナーが言うっていうギャグをやってたんで。<笑>意外と受け継いでるやつなんですね。意外と結構、あの、有名っていうか、アイルメガックも有名なんですけど、うんすねはいはい、これも結構ターミネーター、シュワシュワよりもしかすると、海外だと、だとうん、海外というか現、本国だと、もしかしたらこっちの方が結構、うん引用されてるかも、うん、アルビバックも確かにあれなんだけど、日本ではアルビバックの方が覚えやすいじゃないですか。うんまあ、すね
ってことちょっと三倍ぐらいの長さあるだけで、日本人はもう覚えられへん。<笑><笑>まあ、だからそう、あの、シュラツネッカーも海外のイベントとかだと、結構そっちが、あの、そっちも言う。まあ、両方言うんですけど。<笑><笑>あの人はね。はい。はい、確かに。まあ、ちょっとその、なるほどね。セリフが。うんまあ、一番、まあ、ベターなセリフ。はいはいはい、はい。からなんかちょっとそういうわざと。状況があればこのセリフは結構出てくるかもねっていうことで。なんか言ってみたかったんだよみたいなこと言ってたし。うん。これはでも一応サーミネーターの中のセリフ。<笑>はいはい。まああとはなんかタートルズみたいやね、そっちはドンキーコングやねみたいなことも言って。やっぱドンキーとかも人気あるんですね。<笑>ドンキーコングもありますね。ちゃんと浸透してるんですね。人気あり。あのやっぱでもこっちはめちゃくちゃ人気なんだよ。うん。日本はちょっと僕その時代で生まれてないんでわかんないですけど、こっちはアーケードでの人気もありますね。ーあのアーケードの台で、はいはい、日本はりかしファミコンのイメージが強いと思うんですけど、こっちはアーケード台の、なるほどやっぱりドンキーコングって言ったらなんかアーケード。ドンキーコングはもうなんか多分マリオと並んで。うんまあ、まあそうそうマリオ出た初出のゲームだよみたいなところはあると思うんですけど、はいそ,ねはい、<笑>それはそれとして<笑>、はい、マリオと並んですごく人気がある日本でもまあまあそれなりに人気ではありますけど、うんそうですよね、海外だと海外というか北米圏だとやっぱり、うんねまあ、実写あ実写じゃないけどあのアニメ映画も作られますし、ねうん、今年か来年かなんか、うん、はいはいなので,、うん、なんでちょっとねどういうふうなあれではあれでも別にディズニーが作るわけじゃないよね。ニンテンドーとパ,パラマウントはセガってやってるのかなんか多分ユニバーサルかなんかでやるんじゃないですか、うんうん。はいはいはい。だからすごく有名なんで、うん、まあああいうギャグを。なるほど。まあタートルズなのはまあ確かにタートルズっぽいデザインなんで<笑>、<笑><笑>キャラなんで間違いないので、うんあはい。まあタートルズも、タートルズ、今の中高生はと思うけど、ね、あの、ずっとやってんすよね、うん、あの新シリーズをずっと作り続けてるので、うん、あのー、まあ、なんていうの、子供たちも、はい、結構、ニコロデオンっていう海外のチャンネルでずっとあのアニメシリーズ作ってはいたので、うん、子供の頃見てる可能性もあるだろう。はいはい、もっとなんか,か、今だね。まあ結構おもちゃもて日本で入ってて、はいはい、見たことあるかもしれないですけど、可、う、愛、ん、い,いデザインになって。デザインが変わって。で、最近もね、あの、新作のゲームがわざわざ作られるぐらいにったわです。ね<笑>人間はびっくりでしたけど、<笑>横スクロールのゲームがまた再び人気を盛り返しているので、<笑>はいはいはい、そこでタートルズみたいな、うん、抜群の反響を持ってきたなと思ったんだけど。<笑><笑>マーベンの世界にタートルズがあるっていうのはびっくりですけど。確かにね。確かにね。言うてますね。確かにね。デアデビルの中で言及されそうだけど、うん、なんかタートルズに出てきた忍者みたいじゃないって言われそうだけど。ハ<笑>ン<笑>フット弾。ハンフット弾。ハンフット弾。ねすごい余裕があると言いますか。うん、ね懐が大きいと言いますか。うん、はい。はい。というところで、まあ、えー、その男の子にしたら、クランディスじゃないのかということで、えー、そうだと思って、まあ、ちょっと、えー、攻撃をしてたということで、えー、とりあえず、えー、愛車の、ねえー、知り合いか、系列かみたいなことで愛車の名前が出てきて、まあ、とりあえず合わせたい人がいるということで、えー、スカーフ、そして、えー、マスクしたまま、えー、街をですねちょっと歩いてて。<笑><笑>あのままそのまま歩いてるんやなっていう感じがありましたが<笑>、うんえっと、もうこの通りがもう全部お店が、えー、南アジア系のとこのお店で,ですお店があるところでですね、うん、まあお店的にもそのレストランだったりとかあ、えっと、とそのそうですねここはあのカ